എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരിയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം പഠിക്കാം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് ഇതുവരെ അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ കണ്ടു നോക്കുമല്ലോ ഒരു കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ കണക്കാണ് ഇത് ഡേ വൺ ആദ്യത്തെ ദിവസം അഞ്ച് കിലോ ഡേ ടു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആറ് കിലോ ഡേ ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പത്ത് കിലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ശരാശരി എത്ര കിലോ അരിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റൈസ് യൂസ്ഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യം ആകെ ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ അളവ് കണ്ടെത്തണം അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് പത്ത് സമം ഇരുപത്തിയൊന്ന് കിലോ ട്വൻറ്റി വൺ കിലോഗ്രാംസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആകെ ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ അളവിനെ ആകെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അതായത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പോൾ ശരാശരി അരിയുടെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റൈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഹരിക്കണം മൂന്ന് സമം ഏഴ് കിലോ സെവൻ കിലോഗ്രാംസ് ഇനി നാലാമത്തെ ദിവസവും ഏഴ് കിലോഗ്രാം അരി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയ ശരാശരി അളവ് എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് ഏഴ് സമം ഇരുപത്തിയെട്ട് കിലോഗ്രാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാംസ് ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം ഈ തുകയെ നാല് കൊണ്ട് അതായത് ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അല്ലേ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇരുപത്തിയെട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഏഴ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ഏഴ് കിലോഗ്രാം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസവും ഏഴ് കിലോഗ്രാം അരി ഉപയോഗിച്ചാൽ ശരാശരിയിൽ മാറ്റം വരുമോ നമുക്ക് നോക്കാം ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആകെ ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് ഏഴ് സമം മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാംസ് ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ അളവിനെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണമായ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ കിലോഗ്രാംസ് അപ്പോഴും ശരാശരി ഏഴ് കിലോഗ്രാം തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരാശരിയിൽ മാറ്റം വരാത്തത് നാലാമത്തെ ദിവസം മുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരാശരി അളവായ ഏഴ് കിലോഗ്രാം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം അളവുകളുടെ ശരാശരി നമുക്കറിയാം അതിലേക്ക് പുതുതായി ഒരളവ് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ശരാശരി അളവിൽ മാറ്റമില്ല എങ്കിൽ പുതുതായി വന്ന അളവും ശരാശരി അളവും ഒരേ സംഖ്യ ആയിരിക്കും വി നോ ദ ആവറേജ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ദ ആവറേജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വെൻ എ ന്യൂ എമൗണ്ട് ഈസ് ആഡഡ് ടു ഇറ്റ് ദെൻ ദ ന്യൂലി ആഡഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ദ ആവറേജ് ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി ദ സെയിം നമ്പർ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നോക്കാം അഞ്ച് ദിവസം വരെ ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ ശരാശരി അളവ് ഏഴ് കിലോഗ്രാം ആണ് ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ശരാശരി അളവിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം വർധനവ് എങ്കിൽ ആറാമത്തെ ദിവസം എത്ര കിലോഗ്രാം അരിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ദ ആവറേജ് കൺസംഷൻ ഓഫ് റൈസ് ഇൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഈസ് സെവൻ കിലോഗ്രാംസ് ആഫ്റ്റർ ദ സിക്സ്ത് ഡേ ദ ആവറേജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റൈസ് കൺസ്യൂംഡ് പെർ ഡേ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ വൺ കിലോഗ്രാം ദെൻ ഹൗ മെനി കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് റൈസ് വാസ് യൂസ്ഡ് ഓൺ ദ സിക്സ്ത് ഡേ ചിത്രം നോക്കൂ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ അളവാണ് ചിത്രരൂപത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെയുള്ള ഓരോ പാക്കറ്റുകളും ഓരോ കിലോ വീതമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസം അഞ്ച് പാക്കറ്റുകൾ അതായത് ഉപയോഗിച്ചത് അഞ്ച് കിലോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമോ ആറ് പാക്കറ്റുകൾ അതായത് ഉപയോഗിച്ചത് ആറ് കിലോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പത്ത് പാക്കറ്റുകൾ അതായത് ഉപയോഗിച്ചത് പത്ത് കിലോ നാലാമത്തെ ദിവസം ഏഴ് കിലോ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഏഴ് കിലോ ആറാമത്തെ ദിവസം എത്ര കിലോ അരി ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ 
നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വിവരങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം അഞ്ച് ദിവസത്തെ ശരാശരി ഉപയോഗം ഏഴ് കിലോഗ്രാം വീതമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ചാണെന്നും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം ആകെ ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ അളവ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താമല്ലോ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഏഴിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാമാണ് അഞ്ച് ദിവസം ഉപയോഗിച്ച ആകെ അരിയുടെ അളവ് മറ്റൊരു വിവരം കൂടി ചോദ്യത്തിലുണ്ട് അല്ലേ ആറാം ദിവസം അരി ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ശരാശരി അരിയുടെ അളവിൽ ഒരു കിലോയുടെ വർധനവ് ഉണ്ടായി അതായത് ശരാശരി ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ അളവ് ഏഴിൽ നിന്നും എട്ടായി മാറി ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ആറ് ദിവസം ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ ശരാശരി അളവാണ് ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും എട്ട് പാക്കറ്റുകൾ വീതം ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ പാക്കറ്റ് വീതം കൂടി അല്ലേ ഇവിടെ നിന്നാണ് അത് ലഭിച്ചത് ആറാമത്തെ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് അല്ലേ അതായത് ശരാശരി അളവായ എട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഈ അഞ്ച് പാക്കറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് ആറാം ദിവസം ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ അളവ് എട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് സമം പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് കിലോ അരിയാണ് ആറാമത്തെ ദിവസം ഉപയോഗിച്ചത് ഇതേ പ്രവർത്തനം മറ്റൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ആറാമത്തെ ദിവസം അരി ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ശരാശരി എട്ട് കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് ദിവസങ്ങളിൽ ആകെ ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എട്ടിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാംസ് നേരത്തെ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ആകെ ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ അളവ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ ആറ് ദിവസം ആകെ ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ അളവും അഞ്ച് ദിവസം ആകെ ഉപയോഗിച്ച അരിയുടെ അളവും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ അരിയുടെ അളവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ കിലോഗ്രാംസ് പതിമൂന്ന് കിലോ അടുത്ത പ്രവർത്തനം അമ്പത് കുട്ടികൾ നൽകിയ മാസ്കിൻ്റെ ശരാശരി എണ്ണം മുപ്പതാണ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ കൂടി മാസ്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മാസ്കിൻ്റെ ശരാശരി എണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് വർദ്ധിച്ചു എങ്കിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ കൊണ്ടുവന്ന മാസ്കിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര നേരത്തെ ചെയ്ത ഉദാഹരണം പോലെ ഇത് മനക്കണക്കായി ചെയ്യാം അല്ലേ ആകെ അമ്പത് കുട്ടികൾ ശരാശരിയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു അമ്പത് സമം അമ്പത് പുതിയ ശരാശരി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് അമ്പതിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തിയൊന്ന് മാസ്കുകളാണ് ടീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ വഴിയിലൂടെ ഈ കണക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആകെ കുട്ടികൾ അമ്പത് ശരാശരി മാസ്കുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത് അപ്പോൾ ആകെ മാസ്കുകൾ എത്രയാണ് അമ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് സമം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളോടൊപ്പം ടീച്ചർ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അവിടെ അമ്പത്തിയൊന്ന് പേരായി ശരാശരിയിൽ ഒന്നിൻ്റെ വർധനമുണ്ടായി അതായത് പുതിയ ശരാശരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ആകെ മാസ്കുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അമ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ഒന്ന് സമം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ ഇപ്പോൾ ടീച്ചറും കുട്ടികളും കൊണ്ടുവന്ന ആകെ മാസ്കുകളുടെ എണ്ണവും കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്ന മാസ്കുകളുടെ എണ്ണവും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ടീച്ചർ കൊണ്ടുവന്ന മാസ്കുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ നിന്നും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറയ്ക്കണം എൺപത്തി ഒന്ന് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് മാസ്ക് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടോട്ടൽ മാസ്ക് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ടീച്ചർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാസ്ക് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ സോ മാസ്ക് ബ്രോട്ട് ബൈ ദ ടീച്ചർ ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി വൺ മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി വൺ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതുപോലെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം 
ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പതിനൊന്നാണ് ടീച്ചറെയും കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ ശരാശരി വയസ്സ് പന്ത്രണ്ടായി ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ലെവൻ ദ ആവറേജ് ഏജ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ടീച്ചർ ഈസ് ട്വൽവ് ഹൗ ഓൾഡ് ഈസ് ദ ടീച്ചർ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി അഞ്ചാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പതിനൊന്നാണെന്നും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ആകെ വയസ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചാണ് കുട്ടികളുടെ ആകെ വയസ്സ് ഇനി കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ടീച്ചർ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ഈ മുപ്പത്തി ആറ് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പന്ത്രണ്ടാണെന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആകെ വയസ്സ് സമം മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് സമം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ആകെ വയസ്സും ടീച്ചറുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആകെ വയസ്സും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്നാണ് കിട്ടുക നാൽപ്പത്തേഴാണ് ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആവറേജ് ഏജ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ടോട്ടൽ ഏജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ടീച്ചർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആവറേജ് ഏജ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ടോട്ടൽ ഏജ് ഓഫ് ടീച്ചർ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ടീച്ചേഴ്സ് ഏജ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ ഇതെങ്ങനെ മനക്കണക്കായി കണ്ടുപിടിക്കാം ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയഞ്ച് അവരുടെ വയസ്സിൻ്റെ ശരാശരിയിലുണ്ടായ വർധനവ് ഒന്ന് വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിനോടൊപ്പം പുതിയ ശരാശരിയായ പന്ത്രണ്ട് കൂടി ചേർന്നതായിരിക്കും ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഏജ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ ഒരു കൂട്ടത്തിലെ പത്ത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആണ് സോനുവും കൂടി പുതുതായി ചേർന്നപ്പോൾ അവരുടെ ശരാശരി ഭാരം മുപ്പത്തി ആറ് കിലോഗ്രാം ആയി മാറി സോനുവിൻ്റെ ഭാരം എത്രയാണ് ദ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ കിഡ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെൻ ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് വെൻ സോനു ഓൾസോ ജോയിൻ ദം ദ ആവറേജ് ബിക്കെയിം തേർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാംസ് ഹൗ മച്ച് ഡസ് സോണു വെയ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പത്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആണെന്നും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ആകെ ഭാരം സമം പത്ത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോഗ്രാം കുട്ടികൾക്കൊപ്പം സോനു കൂടി ചേരുമ്പോൾ അവിടെ പതിനൊന്ന് പേരുണ്ടാകും അവരുടെ ശരാശരി ഭാരം മുപ്പത്തി ആറ് കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോനുവിൻ്റെയും മറ്റു കുട്ടികളുടെയും ആകെ ഭാരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് സമം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ സോനുവിൻ്റെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കുറയ്ക്കണം നാൽപ്പത്താറ് കിലോഗ്രാമാണ് സോനുവിൻ്റെ ഭാരം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സോനു ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാം ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോനു ആൻഡ് അതർ ചിൽഡ്രൻ ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് കിലോഗ്രാം സോ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോനു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാം മനക്കണക്കായി ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം ആകെ കുട്ടികൾ പത്ത് അവരുടെ ഭാരത്തിൻ്റെ ശരാശരിയിലുണ്ടായ വർധനവ് ഒരു കിലോഗ്രാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് സമം പത്ത്